。昨日，中国女排主帅郎平带队奔赴日本东京参加奥运测试赛提前适应赛场，这将是中国女排自二零一九年世界杯夺冠之后首次亮相国际赛场，这也是时隔五百八十天女排奥运会前的第一次练兵机会。但是在这个时候，女排队内传出一个坏消息：张常宁腿部受伤了。朱婷和丁霞之前的旧伤也是一直没有恢复。在这节骨眼上，狼指导要怎么做呢？今天我们就一起来看一看吧。今年的七月二十三日，东京奥运会就要开始了。而在奥运会开幕之前的五月一日，东京方面在奥运女排场馆内进行女排测试赛。对于前往东京奥运会参加测试赛的女排姑娘们来说，这是展示她们训练水平的一次比赛。由于随行人员的限制，大家一定很好奇哪些球员动身前往日本了吧？在昨天参赛名单已经正式出炉了，主攻朱婷、张常宁、李盈颖、刘晏涵，副攻袁心玥、闫妮、王媛媛、杨涵玉。杰影、龚翔宇、李瑶，二传、丁霞、姚笛、刁琳宇，自由人、黄梦洁、倪非凡。但是有两位奥运冠军刚参加完全运会排位赛，没能赶上这次测试比赛。他们就是刘晓彤、林丽。除了这十五位队员之外，出征的还有六位教练和四名队医。而关于这次日本方面的安全准备，日本将专门给中国女排提供一层的酒店、完全封闭的餐厅，以及专门提供给中国女排使用的电梯，确保中国女排在安全环境下休息、训练和比赛。但是却突然有球迷传出了一个坏消息：张常宁腿受伤了。在传出的视频中，我们可以看到训练里张常宁整个左腿都缠满了绷带，并且都用护具保护着。这个护具以前他在联赛。中使用过，本来张常宁腿伤好了之后就没有再用过这个护具，但是现在他又戴上了护具，这让球迷们感到有些不解。难道张常宁旧伤复发了吗？而且训练中左腿并不能使力，只能微微垫着。看着这个状态也是非常的心疼，或许腿伤又犯了。之前全运会的时候就有注意到张常宁左腿用绷带进行了缠绕，看来腿伤复发是有段时间了。要知道，早在之前张常宁就腿受伤过，在这节骨眼上旧伤复发，真是要命。啊！一直以来，张常宁都是比较全面的得分手，女排中的接一传一一直都是有缺陷的。但是张常宁是这个位置上截至目前为止发挥最稳定的一位，而且他的位置也是相当的重要。整个东京奥运会训练周期中，他一直是以朱婷对角的角色训练的。对于朱婷来说，张常宁是一位非常重要的球员，因为张常宁的技术很全面，能够在后排解放朱婷，让朱婷全力去进攻。张常宁的存在可以减轻朱婷身上的压力，一旦张。张宁无法成为奥运会的主力选手，那么中国女排队长朱婷身上的压力将会大大增加。而且张常宁的跳飘球是相当的重要，被球迷们称之为“魔球手”。记得在二零一九年的日本家门口的女排世界杯上，张常宁开局就连开乌球，把日本球员打得那是一愣一愣的，成功的帮助中国女排拿下了世界冠军，实现了十连胜的壮举。张常宁那杀气十足的控球相当的狠，在打完日本女排的时候，完全应了狼指导的那句话：“借你自灭。”这一次狠狠的打，这其实相当有王一梅砸玉木村沙织的气势。在队中除了朱婷，张常宁是女排主攻位置最全面的。李盈颖的强攻能力很强，但又是新人。在比赛中不接一传，虽然进入国家队后，在狼指导的强力训练下进步很大，但现在的一传还是其短板。一旦上场，往往需要朱婷主接六轮一传，必然会影响其进攻能力。而且之前在二零一八年的世锦赛上，中国女排对阵意大利女排，当时张常宁旧伤复发，虽表现异常，导致无缘进入决赛。之后有消息说是张常宁病情所致，可见张常宁的重要性。中国女排当前的处境不容乐观，朱婷和郎平因此压力会增加不少。球迷们更为揪心的还有朱婷，朱婷手腕有伤，但是一直坚持出战。早在二零一七年的世界女排大奖赛上，意大利女排队长切里切拉跳飘发球，又冲又平过网后急速下坠，接应位置的小将钱静雯前摔救球后，一传直接飞了出去。站在四号位的朱婷和三号位的二传刁琳宇双双倒地，拼命接球，结果撞在了一起。朱婷顿时手腕疼痛，两分钟坐在原地没有起身。那一次的受伤，其实就是为后来手腕不断加剧的。伤情埋下了隐患。随着女排的成绩越来越好，朱婷在东京奥运周期承担的角色和任务就会与日俱增。不但进攻环节要打出高质量，用一次次暴扣帮助中国女排度过难关，还要积极投身于保障环节。手腕随着一次次暴扣不堪负重，英雄最怕伤来磨。如今东京奥运会日益逼近，朱婷这旧伤复发，女排当前的处境真的是不容乐观呐、啊。当前组织核心丁霞的膝伤和腰伤是我们不能忽视的，而传手丁霞。
常年来就有着严重的膝伤。虽然我们在场上看丁霞活蹦乱跳，而且还愉悦救球，但比赛结束后，丁霞美美疼的走不动道。此外，丁霞这几年来的腰伤也越发严重。我们都知道，膝伤和腰伤对于二传手的影响有多大。膝伤严重会影响移动的速度，让球队的整体速度变慢；腰伤严重会让传球失去准心，因为传球需要用到腰腹的力量。一旦丁霞伤情变重，那么球队的组织就会出现大问题。不久前，丁霞扶着腰才能登上大巴车的照片被拍了下来，这腰伤明显严重了呀！这几位是我们女排的核心啊。他们的身体状况直接影响到了我们中国女排未来的成绩。这时候，狼指导是不是应该及时准备 B 计划了呢？冬季奥运会赛场上，中国女排面临的对手都相当的强悍，这几位核心的身体情况都直接影响了冬季奥运会的成绩。但是我们相信，狼指导会妥善处理好这些问题。中国女排此行，除了要重新找到国际比赛感觉，提前适应奥运会场地，还需要多注意安全。我们也期待中国女排平安、顺利、健康的出发。发以及归来。